Spotify for making this happen. Especially Nikhil sir, I don't know how you manage this every day. Uh, first and foremost, Kanna Muchi Evati Solmana. Kanna Muchi has been our pet project. Uh, from the beginning, or project arm ekro apni na. From the beginning, or project le terinjhu ro. Producer ayer kanala arm ek le teriyo or project nalla pohma, nalla poha da. Apni gar do re first few discussions le terinjhu ro. Adu romba evidenta terinjhu the Kanna Muchi la. Ena from the writing, from the ideation, we have got best team. Like for example, Z Z five or four, I think digital space in that we all are familiar with freedom. Romba just in the space la. At the same time, responsible content could come up. Dinga dilla Z five romba ve telivar nanga. Ado da oru moyer chidan kanna mochi and the scripting took a long time. And that is what is speaking. Hope you enjoyed what you saw. And uh, as I said, they took us. ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் இருந்தது இந்த ப்ராஜெக்டில் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஐடியேஷன்லேருந்து ஷூட்டிங்லேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் ஜி ஃபைவ் டு கஸ் அலாங் வித் அஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரீடம் இருக்கோ ஒரு டிஜிட்டல் சினிமாவில் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ க்ரா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இருக்குது வெப் சீரீஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ப்ரொடியூசிங் அ ஃபிலிம் இன்ஃபேக்ட் மச் டீட்டெயிலிங் இஸ் கோ கான் இன் டு வெப் சீ web series but the cast and crew what we have got was brilliant i think you have seen all of them but individually art director ar katum uh, dop ar katum editor ar katum everybody did their level best and we were like a family and uh, especially with respect to scripting uh, normally and then on the script writer ko director ko or rift irundikite irko they both will not gel along but amazingly these two guys gel really well and when uh, aditya left for a brief time out konja vella velik pombodu ange his dedication was ultimate he used to call us and enquire and ask enna poitirukke enna poitirukke and they used to discuss and do this that's what is evident on the screen and the entire crew i want to tell you a big thank you because you never showed any ego na periyale ni periyale nothing was shown on the spot and everybody is individually a big person here but they didn't show that at all thank you so much and uh, especially z5 team uh, sushma ved shyam and everyone thank you a big thank you i know romba kashtam kuduthirukku nare tharava you put us you put all through and uh, ஒன் திங் ஐ லவ் டு சே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரொடியூசர் முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு அருண் அருணாச்சலம் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் மை ப்ரொடக்ஷன் டீம் வினிஷா அண்ட் ஷிரீஷ் யூ டிட் அ கிரேட் ஜாப் தேங்க் யூ வெரி மச் ஏதாவது மறந்துருந்தா மன்னிச்சிருங்க சாரி தேங்க் யூ பாய் யூனிகான் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ட்ரெண்ட் க்ளவுட் சேர்ந்த டீம் எல்லாருக்குமே என்னோட பெரிய நன்றி ஜிபைக்கு எனக்கு மன தொடர்பு ரொம்ப பெருசு ஏன்னா நான் நடித்த எல்லா படங்களும் வந்து அதிக தடவை டெலிகாஸ்ட் பண்ணதில் ஜிபைக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது மே அதமான் சிந்துபாத் சேதுபதி விக்ரம் வேதா இப்படி நிறையா எல்லா லைன் படங்களும் ஜிபேயில் வந்து கண்டினியூவாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு அடிக்கடி கொடுத்து ஜிபேக்கு எனக்கு பெரிய நன்றி ஸோ வெப் சீரீஸ்லேயும் நான் அவங்க கூட நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு இந்த செட்டில் நுழைஞ்ச உடனே எனக்கு முதல் நான் கேட்ட வார்த்தை சே நோ டு பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற அது ஸோ அதுக்கு யூனிக்கானுக்கு பெரிய நன்றி ஸோ இந்த செட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ மோஸ்ட்டாக என்னோடய போர்ஷன் ரொம்ப சின்ன போர்ஷன் தான் அந்த படத்தில் இந்த வெப் சீரீஸில் பட் ரொம்ப எமோஷனாக டெப்த்தாக இது வரைக்கும் நான் பண்ண கேரக்டர்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அப்பாவாக அதில் இருக்கிற பெரிய வழியை தாங்கக்கூட தாங்கக்கூடிய வழி இருக்குது அந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அது வந்து இந்த கதைக்கு எந்தளவுக்கு உதவி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கும் தெரியாது ஏன்னா நானே இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ எபிசோட்ஸை மிஸ்கின் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் வந்ததுக்கு ஒரு துப்பறிவாளன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு த கிரைமை பார்க்க வந்ததுக்கு பெரிய நன்றி போஸ் வெங்கட்டண்ணா அண்ட் பூர்ணா அண்ட் ஆதித்யா பிரதர் உங்களோட ரைட்டிங் சூப்பர் பிரதர் எனக்கு கிடைச்ச ரோல் வந்து ரொம்ப பொக்கிஷமாக இருக்குது இந்த இந்த வெப் சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் மை டைரக்டர் அவினாஸ் பிரதர் அண்ட் அவரோட டீம் அண்ட் மை சினிமோட்டோகிராஃபர் மை படி பிரசன்னா பிரசன்னாவை எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே தெரியும் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவங்களோட டீமுக்கு என்னோட பெரிய நன்றி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வெப் சீரீஸாக இருக்கும் ஏன்னா சோசியல் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுற வெப் சீரீஸ் வந்து கான்டென்ட் பேஸ்டாக ரொம்ப பார்க்க வைக்கிறது ஏன்னா டாக்குமெண்ட்ரி பேஸ்டாகவும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கான்டென்ட்டு பட் 
இது பார்க்க கமர்ஷியலாகவும் ப்ளஸ் அதே சமயத்தில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண விதமும் சரி மியூசிக் எடிட் எவ்ரி திங் ஸோ குட் ஸோ எல்லா எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு வெப்சீரிஸாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த வெப்சீரிஸில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி அண்ட் எஸ்பெஷலி மை டேரக்டர் அண்ட் டீம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் அருண் அண்ட் ஹரி ஸோ எல்லாருக்கும் யாராச்சும் பேர் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் ஐ ஆம் ஸோ சாரி அப்போ தட் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த நடிகர் இயக்குனர்னு சேர்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மிகப்பெரிய இயக்குனர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சது அதோட பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் பாவம் அவர் தான் பெரிய மன உளைச்சலில் இருக்கார் இப்போது இது எப்படின்னா செட்டுக்குள்ளே போனது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது ஏன்னா தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து சீரியஸ் பண்ணுறேன் எப்படி இருந்தது செட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் அண்ட் அப்படின்னு இருப்பா இருப்பா கொஞ்சம் பொறுமையாக பேசுப்பா ஏன்னா ஃபுல்லாக படித்தவங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு பர்டிகுலராக இது நீ ஏன் சார் ப்ளீஸ் அப்போ எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் இப்போ நம்ம நாங்கள் எனக்கு தெரில ஒரு சார் ப்ளீஸ் இந்த சீன் இஸ் ஒன்று ஹரி ஆரம் ஸ்டாப்பில் திஸ் வார் இந்த சீன் இஸ் நோ திங்ஸ் இஸ் கம் அண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு சீரியஸ் அடிக்கவே முடியாது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு அப்டேட்டட் டீம் அது இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போ இப்போ யூடியூப் தானே என் பேர் தான் வந்துட்டு இருக்கோம் சாதிக்கு எதிரானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது இங்கே எந்த அளவுக்கு இது பேசலாம் என்னன்னு எனக்கு தெரில பட் அது தான் போயிட்டு இருக்கு என்னோட ஃபேஸ்புக்கு திறந்து பார்க்கவே முடியல ஃபுல்லாக ஒரு எப்படி சொல்றது இது வரைக்கும் என்ன யாருமே திட்டாத கேட்ட வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு இருக்கேன் எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரில அதுவும் ஓ சாதி இருக்குன்னு சொன்னால் திட்டலாம் இல்லைன்னு சொல்கிறவனே இப்படி ஏன் திட்டுறீங்க இந்த கேள்விக்கு மட்டும் எனக்கு பதிலே தரல என் ஃபேஸ்புக் எடுத்து பாருங்க அது எப்படி சொல்கிறது வீட்டில் இருக்க யாரையுமே விடலை எல்லாரையுமே ரொம்ப அசிங்கமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த சூழலில் இன்னைக்கு சூரரை போட்டுன்னு ஒரு படத்தோடல ஒரு பாடல் வந்திருக்கு தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்க உடனே அதை செக் பண்ணுங்க அந்த பாட்டை பயங்கர ஹிட் அடிங்க ஏன்னா அதில் ஜாதி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பாட புத்தகங்களில் ஈவன் எல்கேஜியில் இருந்து சாதிகள் இல்லை அடின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சாதி உள்ளதடி நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படி சொல்லி தான் நம்மளை வளர்த்துருக்காங்க ஒரு ஒரே ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு அடுத்த படமே இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுற படம் எடுக்கக்கூடாது போல் இருக்கு எடுத்தால் மாட்டிப்போம் எடுத்தால் தேட்டர் விட்டு தூக்க சொல்லுவாங்க மிரட்டுவாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் போல இருக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு இனி படமே பண்ணக்கூடாதுன்னு ஓடுற அளவுக்கு ப்ரெஷரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு படத்துக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு எனக்கு ஸோ அதனால் அடுத்த படம் கட்டாயமாக சாதி இல்லை எடுக்க முடியாது இது வரைக்கும் வாங்கின திட்டே போதும் போல இருக்கு இதுக்கப்புறம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில நம்ம கூட இருந்த நல்ல நண்பர்கள்லாம் கூட ஜாதி பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது அவங்களே என்று ஒழுங்காக பேச மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு மேஜர் பார்ட்டை வந்து சாதி இன்னைக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாமூச்சி மாதிரியான ஒரு இதில் இதை பேசுகிறது சரியாக தப்பான்னு எனக்கு தெரியல பட் மீடியா முன்னாடி பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இதை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சி ஃபைவ் ப்ளீஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போது ரீசெண்ட் டைமாக பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு சாதி படம் பின்னாடி ஓடி மீன் அது எனக்கு செஞ்சிருந்தாலுமே கூட அது ரொம்ப தப்பு அதோடைய விளைவுகளை ரொம்ப சரியாக என்னால் மட்டுமே கவனிக்க முடியுது நான் என்னால் ரோட்டில் போகும்போதும் சரி அந்த கார்லேருந்து திரும்பி பார்க்கும்போதும் சரி ஒவ்வொருத்தரும் கார் பக்கத்தில் கண்ணாடி பக்கத்தில் பயமாக இருக்குது டக்குன்னு கார் அடிச்சு உடச்சிடுவானோ அப்படின்ற அளவுக்கு பயமாக இருக்குது ஒன்றுமே சொல்லலை நான் பாரதி அரசு தான் சொன்னேன் சாதிகள் இல்லையடி பார்ப்பான்னு தான் சொன்னேன் அது அவ்வளோ பெரிய தப்பா ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி திரும்பவும் நம்ம டாப்பிக்கே வந்துடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீமோட ரொம்ப அழகான ஒரு ஒர்க்கு ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ் எதுவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல பியூட்டிஃபுல் ரைட்டிங் ஆதித்யா பிரவர் அண்ட் டைரக்ஷன் சான்ஸே இல்லை ஹரி ஹரி கூட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரே ஒரு க்ளோஸ் அப் பார்த்துட்டு சொன்னேன் ஹரி என்னை பயங்கரமாக நடிக்க வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் கூல் டைரக்டர் அண்ட் டீம் இந்த கம்பெனி இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் ப்ரொடியூசர் சச்சா ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரொடியூசர் அவங்க தான் என்னை வந்து ரொம்ப அதிகமாக என் இங்கிலீஷில் பேசுனது அவங்க தான் நான் அவங்கள மன்னிக்கவே மாட்டேன் பார்த்தா இங்கே இவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுகிறாங்க லைக் இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான டீம் கூட அதுவும் ஃபஸ்
கண்ணாமூச்சியில் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய அன்பு மட்டுமே உங்களை பெருசாக்கிடும் இது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகும் இந்த அன்புக்காக தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் டு ஜி ஃபை வி மீன் ட்ராவலிங் வித் தம் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் இஸ் அவர் ஃபோர்த் ப்ராஜெக்ட் வித் ஜி ஃபை வி ஆல்வேஸ் தேங்க் தம் அண்ட் தே பின் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அண்ட் ஐ வாண்ட் தேங்க் அப்பர்னா ரமேஷ் ஷாம் வேத் அண்ட் சுஷ்மா ஆல்சோ பிகாஸ் தே பீன் சப்போர்ட்டிங் அஸ் எனி டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் தே ரீச் வி ரீச் அவுட் டு தம் தே சப்போர்ட் கமிங் டு திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஹாப்பி யூனிகான் ஆக்சுவலி வி ஆர் டன் ஓன்லி த பேக் அண்ட் சப்போர்ட் ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு ஹாப்பி யூனிகான் பிகாஸ் தே ஆர் த பில்லர் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ட்ரென் லோட் இஸ் ஓன்லி த கோ ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஸோ வி ஹவ் பீன் டூயிங் ஓன்லி த பேக் அண்ட் சப்போர்ட் தட் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஆத்ரயா வென் ஆத்ரயா கேம் டு வர்ஸ் தட் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் வி காட் அப்ரூவ் ஃப்ரம் ஜி ஃபை அண்ட் தென் யூ வாண்ட் யூ டு பி பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஸோ சென்ஸ் வி ஆல்ரெடி ட்ராவல் லாங் வித் ஜி ஃபை ஸோ வி ஆர் சோ ஹாப்பி பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் சோ ஸ்ட்ராங் தென் வி டிசைடட் தட் வி வில் ஆல்சோ பார்ட்னர் வித் தம் தென் வி ஸ்டார்ட் அட் ட்ராவலிங் வித் தம் தேங்க்ஸ் அவினேஷ் ஃபார் த குட் பிகாஸ் த அவுட் புட் பிகாஸ் ஆத்ரே வாஸ் லிட்டில் வரீட் கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகவே ஷி வாஸ் டிஸ்டர்ப்ட் ஐயோ டைம் டெலிவர் ஆகலாம் கரெக்டாக வருமா தேர்ட்டீன் இது பண்ணிட்டோம் சார் அத்ரையா டோன்ட் ஈவன் டு ஒரியா போட் இட் தட் அவுட் புட் நவு ஸ்பீக்ஸ் அத்ரையா தட்ஸ் ஓன்லி சிம்பிள் அவுட் புட் ஸ்பீக்ஸ் அ லாட் தேங்க்ஸ் ஆதித்யா ஃபார் த மை ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் வி ஆர் சோ ஹாப்பி டு அசோசியேட் தேங்க்ஸ் அவினாஷ் அண்ட் தேங்க்ஸ் என்டையர் டீம் தேங்க்ஸ் பூர்ணா பீம் பார்த் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஸோ வி ஆர் சோ ஹாப்பி தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் யூ தேங்க்ஸ் ஆல் கம் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் இடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மனம் மார்ந்த வணக்கங்கள் இந்த கண்ணாமூச்சி ப்ராஜெக்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் எழுதி ரொம்ப எழுதி முடித்த உடனே ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் இருந்தது அது உடனே கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு ஆறு வருஷமா கிட்டத்தட்ட எங்கள் வீட்டில் வந்து ஆயுத பூஜை வந்து கொண்டாடுவாங்க ஒவ்வொரு ஆயுத பூஜைக்கும் வைப்பேன் பூஜைலாம் பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் அப்படியே காணாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் போய் நான் வந்து உட்காந்தேன் உட்காந்த உடனே எல்லாம் அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஏதோ ஒரு இதாக என்னால் இப்போ பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப மன வருத்தமாக ஆகிடுச்சு என்னோட என்னுடைய நண்பன் அமர் தான் இருப்பான் அப்பயுமே கூட இருந்தார் ஸோ அப்போ என்னென்னா அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளில வரும்போது வண்டியை ஓட்டுறா அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நேராக போய் ஜி ஃபைவ்க்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து டோரை நாக் பண்ணேன் அங்கே ஒருத்தர் தான் சூர்யான்னு ஒருத்தர் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் மேன் அவன் உடனே என்னை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணால் என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டான் அவனுக்கு ரொம்ப வந்து நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ இன்றைக்கி கண்ணாம்பூச்சி இருக்குன்னா அவன் தான் காரணம் ஸோ ஒரு கதவுகள் வந்து மூடும் இன்னொரு கதவுகள் கண்டிப்பாக திறக்கும் அது தான் ஹோப் ஸோ அதை நான் எப்பயுமே நம்புகிறேன் ஸோ ரைட்டிங்கன்றது வந்து தன்னுடைய என்ன சொல்கிறதுனா உயிரை உருக்கி எழுதணும் அது வந்து இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு நல்ல ஒரு லெவலாக வந்திருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய காரணம் ஏன்னா நான் வந்து என்னுடைய குருநாதர்கிட்ட பல தடவை வந்து நான் நிறையா ரைட்டிங்கில் நான் அவரோட உட்காந்துருக்கேன் டிஸ்கஷனில் உட்காந்துருக்கேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எழுத போகும்போது அவருக்கு வந்து ஹெமராய்டு வந்துடும் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பெயின்லாம் நான் போய் மாத்திரெல்லாம் போய் வாங்கி தருவோம் அவருக்கு அவர் தூங்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டுன்றது வந்து ரொம்ப தன்னுடைய உயிரை உருக்கி கிட்டத்தட்ட ரத்தமே வந்துடும் ஏன்னா அந்த அப்போ தான் வந்து அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டுடைய வேல்யூ இருக்கும் ஸோ ஸோ மிகச்சிறந்த ஒரு ஏன்னா ரைட்டிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு இது இல்லை ஸோ அப்புறம் எனக்கு வந்து சூர்யா அப்புறம் ரமேஷ் சார்னு ஒருத்தர் ஜி ஃபைலில் இருந்தார் அவர் என் கூடயே வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு சீனாக வந்து செதுக்கி 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 அதை நான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டாக நான் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து எப்படி ஒரு வெப்சீரிஸ்க்காக எப்படி மாற்றி அதை வந்து அவ்வளோ நல்லா என் என் கூட ஒர்க் பண்ணி கோஆப்ரேட் பண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக அந்த வேலைகளை பண்ணி முடித்தார் அவரை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அவருக்காக ஒரு கை தட்டுங்க அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து
ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ப்ராஜெக்டை ஒரு நல்ல லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இது வந்து நாளை ரிலீஸ் பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த இந்த கதைக்கு அதாவது நான் ஏற்கனவே ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் சவரக்கத்தின்னு ஒரு படம் கதையெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு மெயினான ஏன்னா ஒரு உமன்னா வந்து அதில் வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு கர்ப்பிணியான ஒரு பெண்ணு அப்போ அந்த கர்ப்பிணியான பெண்ணு வந்து எத்தனையோ ஹீரோயின்கிட்ட நான் போய் கதை சொல்கிறேன் யாருமே ஒத்துக்க மாட்டுறாங்க அப்போ வேண்டாத கடவுள் இல்லை அப்போ ஒரே ஒரு கடவுள் தான் வந்தது அதுதான் அப்போ ஒரே ஒரு கடவுள் தான் வச்சாங்க பூர்ணா ப்ளீஸ் கிளாப் வர அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நாட்கள் கழிந்தது கண்ணாம்பூச்சி இது பண்ணுறேன் மறுபடியும் போய் ஒரு உமன் ஓரியன்டட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நிறைய பேர் கிட்ட சொன்ன யாருமே இது பண்ணல மறுபடியும் அதே கடவுள் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை பண்ணாங்க அதுக்காக இன்னொரு அடி கைத்தட்டுங்க ப்ளீஸ் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து என்னென்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு முழு அதாவது இதோடைய கரு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ச நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் நம்மளுடைய சமூகத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு ரேப்பு ஒரு அப்யூஸு அதை பற்றி தான் நான் வந்து இதை எடுத்திருக்கேன் அது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக அதை வந்து ஒரு சுவைக்க சொல்லியிருக்கேன் நான் அந்த ஒரு இதை ஸோ அது நல்லாவே எடுத்திருக்காரு நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி அவுட்டு ஸோ ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் டைரக்டர் அவினாஷ் சார் ஸோ இந்த இந்த ஹோல் டீம் ஒர்க் பண்ணவங்க ஜி அண்டு ஜி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஹாப்பி யூனிகான் ட்ரெண்டில் ஒரு எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எனக்கு நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வெப் சீரீஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி ஆராத்யாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஆராத்யாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் நான் அவ கூட போகும்போது நானும் நடிக்கிறதா சொல்லிட்டாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது எனக்கு வந்து நடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது கூட இல்லாமல் டேரக்டர் சார் ரொம்ப அழகாக எடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ தான் இதே பார்த்துருக்கேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிஜமா திருப்பியும் மிஷ்கின் சார் ஆதித்யா சார் இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கும் போதே பயமாக இருக்குது அழுதிடுமோனு பயம் தான் பட் எப்பவுமே வாழ்க்கையில் காட் ஃபாதர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்போது எனக்கு யாருமே காட் ஃபாதர் இல்லை மை மதர் மை டான்ஸ் தட் வாஸ் மை காட் ஃபாதர் பட் இப்போ நான் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும் இட்ஸ் மிஷ்கின் சர்ஸ் ஃபேமிலி இஸ் மை காட் ஃபாதர் நோ டவுட் அபவுட் இட் ஏன்னா சவரக்கத்தி மாதிரி ஒரு படம் என்னோட கெரியரில் எனக்கு கண்டிப்பாக வராது எவ்வளோ வருஷம் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா தெரியல பட் சுபத்ரா வில் நெவர் கம் அப்படி ஒரு கேரக்டர் கண்டிப்பாக வராது திருப்பியும் ஒரு சீரீஸில் வந்து சீரீஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எனக்கு நிஜமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறது ஆதித்யா சார் தான் அவங்க சொன்னபோது தான் சீரீஸா அது என்னது வாட் இஸ் தட் சார் அப்படி தான் நான் கேட்டேன் அப்புறம் இப்படி சொல்லி அந்த கேரக்டர் நான் ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக கேட்டுமோ என்னமோ தெரியல பட் ஆதித்யா சார் சொன்னால் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஐ ஹவ் டு சே இஸ் மை பிரதர் அப்படி இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக என்ன வந்து சின்னதுக்கெல்லாம் கூப்பிட மாட்டேன் இருந்தால் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நான் அந்த நம்பிக்கை இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு மிஷ்கின் சார் லாட் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்ஸ் அ லாட் அண்ட் கம்மிங் டு ஜி ஃபைவ் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபஸ்ட் ஒரு சீரீஸில் நிஜமாக ஒரு புது ஹீரோயின் நிற்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா சீரீஸில் புது ஹீரோயினாக தான் இருக்கும்னா ஆனால் ஃபஸ்ட்டே ஒரு ஒரு ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் கண்டிப்பாக ஒரு சீரீஸ் எடுக்கும்போது அவர் பெரிய ஹீரோயினை வச்சு எடுக்கலாம் அப்படி தான் யோசிப்பாங்க எல்லாரும் அதுவும் அந்த டைட்டிலே பூர்ணா லைக் ப்ரியாஸ் அப்படி வரும்போதே தி யூ திங்க் ஐம் ஐம் ஷுர் உங்கள் மார்க்கெட்டிங்க்கும் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய பேர்கள் வந்திருக்கும் பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டிரெக்டர் ஆதித்யா சார் எல்லாருடைய இதிலும் என்னோடய பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் அ லாட் அண்ட் கம்மிங் பேக் டு மை ப்ரொடியூசர் ஆர்வி ப்ரொடியூசர் எனக்கு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஷீஸ் மை சிஸ்டர் What to say, like, ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு செட்டில் போகும்போது நல்ல நல்ல ரிலேஷன் ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன் எனக்கு வருது அது மாதிரி ஆர்பி இஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் மை க்ளோஸ் பர்சன் இந்த செட்டில் ஐ திங்க் ஐ விட் ஒர்க் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இல்லை வினிஷா ஐ திங்க் மோர் தேன் மீ வினிஷா நோ செட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஐ ஆம் ஷுர் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் கண்டிப்பாக என்ன கால
and even climax we started around 9:30 10 we kept, we packed up back at next day morning 9:30 10 but anniki pack up panidu thirupi poitum na thoongala i had like i took shower i had my breakfast because avlo energy andadu oru naal oru scene pannum bodum eppa tha idu screen la paaka mudiyum andoru happiness andoru character priya thanks to my stylist director avinash as both sir said in our english konjam better anadhu avangalukoda pesnadukapra first first you vandu full english lay pesitte irundhiya adukapra engiyo na malayalathula pesa aarambicha adukapra nanu avarum full time malayalathula tha pesuvom because he is very fluent in malayalam idhula or dialogue irukku karma is a bitch yes actually karma is a bitch so on the dialogue it's enakku vandu solli koduthathu avaru tha and a very stylish director coming back to dop prasanna sir nariya fans irukka avaroda inga nijama oru shots um nariya cameraman sir kuda work pannirukka kadir sir avarala endru favorite um adhe maadhiri prasanna sir kuda work prasanna nu koopradhu kashtama irukku sir nalla prasanna of course um oru shot um romba magical ah vechittirundhom oru shot um na poi and light eppadi pandringa chumma kindle panni tha kekkum but i was really crush ஒரு கிரஷன் இருக்கும்ல அவங்க ஒர்க்ல கண்டிப்பா எனக்கு அவங்க மேல அவங்க ஒர்க் மேல கிரஷ் ஆயிருந்தது பிகாஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட்ஸ் பிரசனா ஹாஸ் கிவன் தேங்க்யூ சோ மச் நான் ரெண்டு எபிசோட நானும் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் நல்லா என்ன அழகா காட்டியிருக்கேன் தேங்க்ஸ் அண்ட் த ஹோல் டீம் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் கோ டிரெக்டர் அமர் சார் எல்லாருமே நிதின் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் coming back to sirish and vinisha <laughs> vinisha da enak message anupu what time i have to wake up enna time la elundirikanam na eppa brush pannanum kuda enak message pannu <laughs> you have to be in the set nare nare production managers kuda work pannirukka but vinisha madri oru headmaster kuda na work pannave illa but she is my sweetheart enak in your professionalism kondu vandoru person ta vinisha as my close friend thank you vini and srini for so much support and coming back to our production manager arun thank you thank you sir romba supportive a irundha and yes without my kids no uh ee aishu full time aishu 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 appadi da irundha enakku or two days or three days ku apram and the series full ave na aishu 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 da koopittu irukum na poi or two three hours padthalum aishu aishu na enakku appadi pogome kaadukulla because avlo aishu na koopittu but really saying i love kids and the kids na romba 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 pidikum adanalada savak savarakathila subhadra character enak romba attached ah irundha adhe maadhiri or amma character engitta varumbodhu na yes nu seekra solladhu but and the character avlo important irundha kandipa amma character pandra enak romba pidikum my sweetheart aradhu and my, uh, shweta uh, they were like with me all the time thank you yaarkitta thanks sollonu marandite my staff banu akka venki my hairdresser thank you so much each and every one uh, trend loud happy unicorn ellarukku team thanks a lot thanks to press enakku vande eppume support a irundha thanks a lot so in the series ningal paathu or unmiyana oru or what to say your positive reviews i i wish i get a positive review thanks thanks a lot varuvadharkku munde இந்த மூலம் அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது என் தம்பி வந்து கூப்பிட்டான் ஆக்சுவலாக வெளியவே வரக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டிலே இருந்தேன் அப்புறம் பூர்ணா நேற்று வந்து மிரட்டினா நீ வரட்டினா உன்னை கொண்டுருவேன் அப்படின்னா சரி ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹவிங் கம் ஹியர் சீங் திஸ் டூ கிட்ஸ் அண்ட் சீங் த ஹாப்பினஸ் மோங் தி ஸ்ட்ரீம் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு கூட்டம் பத்திரிக்கையெல்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாலை மிகவும் அழகாக இருக்கிறது ஆதித்யா டு பிகின் வித் பிகின் நிறைய பேர் தெரியாது அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி மத்தியானம் வந்து அந்த மேடம் வந்து வித்தின் வரும்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் வித்தின் டூ ஹவர்ஸில் என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணாங்க இன்வைட் பண்ணி நீங்கள் வரணுன்னாங்க அது ஒன்று பத்திரிக்கையாளர்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு சார் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க சார் நீங்கள் வரணுன்னாங்க நான் சொன்ன எவ்வளோ பெரிய பாம் வச்சுட்டீங்க என் லைஃப்பில் இல்லை மட்டும் நான் வந்தால் ஹியூஜ் கான்ட்ரவர்சிஸ் ஹங் ஓவர் த 
மீ ஓவ் மை ஹெட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி அப்போ ஒருவேளை நான் வந்தால் நான் அதை பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இஸ் தட் ஓகே அப்படின்னாங்க பரவாயில்ல சார் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தோடனே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஐயோ ஐயோ என்ன மணி பாம்பை குதிக்கு நடுவில் உட்கார வச்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க போல் அண்ட் ஷீ செட் நோ வருவேன் நான் வந்தால் கூட நான் ரொம்ப இதுவாக பேசணும் அப்படின்னாங்களாம் சாரி மேடம் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ் ஓகே லெட் மீ கண்டினியூ வித் திஸ் டீம் என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் என்னுடைய தம்பியுமான ஆதித்யா அந்த கதை எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது ரொம்ப இன்டென்ஸாக நான் ஒரு ஆள் அவன் ஆக்சுவலாக நிறையா படிக்கலை ஆனால் என்னமோ தெரில அவனுக்கு வந்து ஒரு டீப்பராக ஒரு சென்சிபிலிட்டி உள்ளே இருக்குது அவனுக்கு ரொம்ப அன்போட எல்லோரையும் அன்போட பழகக்கூடியவன் அவன் வந்து யாரையுமே வந்து சண்டை போட தெரியாது அவ்வளோ அன்போட இருப்பான் ஆக்சுவலாக ஸோ அவன் வந்து எழுதியிருக்கான் Um, I think he mixed with truth and love. That's why he was able to pull off uh, a kind of a, for a long narrative. And I, I thank ZTV and uh, the team who have given him an opportunity to, as a writer. Writer is a lot of custom. You don't have to be a writer, you don't have to be a writer. So thank you so much for that. I'm, I'm, I see really very proud to be on the stage um, hearing that uh, Aditya அவள் பேர்த்தி பேசும்போது அப்புறம் இங்கே இருக்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியாது போஸ் வெங்கட் மட்டும்தான் தெரியும் போஸ் வெங்கட் சொன்னது வந்து எப்படி சார் வந்தீங்க இவ்வளோ மன உளைச்சல்ல எப்படி சார் வந்தீங்கன்னா ஒன்றும் உளைச்சல்லாம் கிடையாது இதை விடலாம் உளைச்சல் பார்த்தாச்சு ஏன்னா ஒரு குழந்தைய பார்க்கும்போது அம்மாவுக்கு இல்லாத உளைச்சலை விட நம்மளுக்கு உளைச்சல் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கத்தட்டுங்க ஏன் தட்ட மாட்டேங்க கத்துங்க ஒரு உளைச்சலும் கிடையாது சும்மா வரும்போது என்ன ஒரு 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 பேப்பரும் ஒரு ஒரு பென்சில் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் சிம்மனுக்கு அதனால் ஒரு உளைச்சலும் கிடையாது ஐ எம் ஆக்சுவலி லிவிங் லைக் சச்ச எனக்கு தேவையான போது நான் எப்போலாம் புத்தகம் வாங்கிக்கிறேன் தேவையாகவும் மரத்தோடு நின்று பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது போஸ் வெங்கட் ஐ எம் ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி சூப்பர் ஐ எம் லிவிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி அப்புறம் ஏதோ சொன்னார் ஜாதியை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க அது என் ஜாதி இருக்குது தானே என்ன சொல்ல முடியும் அதாவது நீ உலகெல்லாம் என்ன திட்டிருப்பாங்க என்னெல்லாம் போய் பாருங்கள் நான் பேசி இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் பேசி முடிச்சு கீழே என்ன எப்படி திட்டுவாங்க பாருங்கள் கலர் கலராக வித்தியாசமாக கெட்டவரத்தில் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது ஒரு மீடியாவில் வந்த பிறகு யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஆல் திஷ் எப்படி சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரைஸ்ன்னு தான் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு பூ மாலைகள் தான் எடுத்துக்க முடியும் ஆக்சுவலாக அந்த திட்டுகள் வசைகள் நீங்கள் வந்து கவன கவனத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் நல்ல நடிகர் அவர் என் படங்கள் என்ன நடிக்கலை மிக சீக்கிரத்தில் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் இந்த டீம் பார்க்கும்போது அவங்க எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் என்கரேஜிங் அதர் பர்சன்ல அது எனக்கு பார்க்கும்போது இந்த சினிமாவில் அவ்வளோ இருக்காது இங்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் ஆதித்யா டேரக்டர் பற்றி சொன்னார் நான் மீட் பண்ணதில்லை அப்புறம் வந்து ஒரு குழந்த வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு படம் எடுத்திருக்காருன்னு சொன்னால் நம்மளுக்குலாம் தெரியுது குழந்தை கரெக்டாக சொல்லுவேன் அர்த்தம் ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் டன் அ பியூட்டிஃபுல் ஜாப் ஐ திங்க் எஸ் இஸ் விஷுவல் இமேஜஸ் ஆர் வெரி கேப்டிவேட்டிங் ஸோ த சைல்டு ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வெரி வெரி ஸ்பிரிச்சுவலி ஸோ அதுதான் ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு பெரிய லைஃப் உங்களுக்கு இதில் மட்டும் இல்லை சினிமாலேயே உங்களுக்கு பெரிய லைஃப் இருக்குது என்னுடைய தம்பியும் சொன்னான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையை தைரியமாக இன்னொரு டேரக்டர்கிட்ட கொடுத்து அவனே ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கான் அவன் வந்து அந்த படம் டேரக்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து துப்பரிவாளனில் வந்து துப்பரிவாளன் டூவில் அவனுக்கு ஒரு பெரிய கேரக்டர் அமைஞ்சிருச்சு ஸோ ஹி ஹேட் டு செவர் ஹி ஹேட் டு கம் ஆல் த வே டு யூகே டு டூ தட் ஃபிலிம் அந்த படத்தில் எனக்கு அசஸ் பண்ணல அந்த படம் ஃபுல்லாக ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமாக நடித்தான் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால் ஹி ஹேட் டு கம் ஸோ ரொம்ப வருத்தத்தோடு தான் வந்தான் பட் இருந்தாலும் ஈ சார் நான் எப்படி அப்புறம் ஒரு பத்து நாளில் வந்து என்ட்ட வந்து சொன்னால் வந்து இல்லைன்னா ஆக்சுவலி தட் சீரீஸ் இஸ் ஸ்டே ஷேப்பிங் அப் வெல்னு அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாரு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இங்கேருந்து ஃபுட்டேஜ்லாம் அனுப்பியிருக்காரு அவருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களை மிகவும் மனதின் ஆழத்துலேருந்து நான் பாராட்டுகிறேன் அப்புறம் நடிகர் எனக்கு அவர் தெரியாது நான் பார்க்கல அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் சுவாமி அப்புறம் இந்த டீம் ஜி டிவி ஜி டீம் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தென் கம்மிங் பேக் டு பூர்ணா பூர்ணா ஒரு ராட்சசி என்னத்தை சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக சில பேரோட வாழ்க்கையில் பழகவே
வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது நாட்கள் வந்து தமிழ் மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுச்சு இந்த காலத்தில் ஒரு ஹீரோயின் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில ஆக்சுவலாக ஸோ நாற்பது நாள் வெறும் ஆடிஷன் ஃபார் தமிழ் அதுவும் அதனுடைய அம்மா பேசுகிற மொழியிலே அந்த வேர்ணா குளரில் எழுதியிருந்தேன் ஸோ அந்த டைலாக் ஒரு நாள் பேசி காட்டும்போது ஐ வாஸ் அஸ்டவுண்டட் சச்ச ஒரு ரொம்ப ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் எங்கே தான் அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் வருதுன்னு தெரில ஆனால் அந்த டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு எல்லாமே சோகம் வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து உங்களை முன்னிலையுமே இருக்காது அவங்க நடுவுலேயே இருப்பாங்க மிடிலே இருப்பாங்க தி டோன்ட் கோ பேக் பட் தி ஸ்டே இன் த மிடில் ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் வாட் புத்தா சீஸ் பி இன் த மிடில் பார்த்துன்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ பூர்ணா பூர்ணா சில டைம் சொல்லி என்கிட்ட வந்து வருத்தப்படும் நான் வந்து இன்னும் பெருசாக வரும் இல்லைம்மா மலையை சீக்கிரம் ஏறிடாத ஏறிட்டுனா இறங்குற மாதிரி ஆகிடும் நீ மிடில் ஏறு அப்படின்னு பேர் ஸோ மிடில்லே சுத்தம் ஸோ பூர்ணா பாருங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்துட்டு ஆனால் அந்த கேரக்டர் மட்டும் கிடைக்க மாட்டேன் அப்படியா என்னடா என்ன கேரக்டரா அது வந்து ஒரு இப்போ அம்மானா அது அப்படின்னா பூர்ணா போடுறா அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே பூர்ணா தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அப்பையும் பூர்ணா தான் வந்து அந்த கேஸ்டிங் கரெக்டாக இருந்தாங்க அப்புறம் பூர்ணா வந்து கேஸ்டிங் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு நாற்பது வருஷம் பூர்ணா நடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஷீ இஸ் கர்ஸ் டு ஆக்ட் அனதர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஷீ இஸ் கர்ஸ்ட் அது ஒரு வேலை என்ன காரணம் அவங்க சொன்னாங்க இம்மிடியட்டாக வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு ஃபுல் ஆஃப் எனி எமோஷன் டக்குன்னு சுவிட்ச் ஓவர் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து காரணம் வந்து அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய இன்னசென்ஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஆக்டர் யூ மஸ்ட் பி வெரி குட் சோல்னா சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது பெஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் அது எந்த ஆக்டர் சொல்லணும்னு தெரியல நான் சும்மா சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து வெளியே சொன்னேன் ஆக்சுவலாக நான் மிஃபுனே நினச்சி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ குட் அப்புறம் ஐ ரிக்வஸ்ட் திஸ் ஸ்டேஜ் அண்ட் திஸ் பீப்புள் டு டாலரேட் ஃபார் கே த மினிட்ஸ் ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் மை பர்சனல் திங் விச் இஸ் பீங் வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் ஓவர் திஸ் பாஸ்ட் டூ டேஸ் எனக்கு பொறுத்துக்கணும் எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தரணும்னு நான் அந்த மேடையை கேட்டுக்கிறேன் இது உங்களுக்கு தப்பு பண்ணாது ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷனாகவும் இருக்கும் உங்கள் மினிட் சீரீஸ்க்கு அதனால் வந்து ப்ளீஸ் அக்செப்ட் திஸ் ஒரு ஒரு வருட காலங்களாக ஒரு கதையை யோசித்து எழுதினேன் என் தம்பி சொன்னான் ஒவ்வொரு கதை எழுதி முடிக்கும்போது கிளைமேக்ஸ் வரும்போது டேவிட் மேமட் சொல்கிறாரு when the third act comes the writer and the protagonist they die abun sonra adhe mari ovvoru kadai eludumbodum symbolika kadanda oru anju kadai eludumbodum when i write my climax naturally it will be 10 days climax ah irukum na eludrathu always suffer heavy bleeding hemorrhoid ah irukum அது இந்த படத்துக்கும் ஐ ஐ வென் த்ரூ தட் மை மை பிரதர் வாஸ் த மை டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மை கார்டியன் ஏஞ்சல் வாஸ் ஹியர் தே விட்னஸ் அப்படி தான் துப்பரிவாளன் டூவை எழுதுனேன் யாருக்கு எழுதுனேன் நான் சகோதரன் என்று இந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் அந்த சகோதரனை மோசமாக பேசும் பொழுதும் மோசமாக பார்க்கும் பொழுது மட்டும் என் தோளில் போட்டு கொண்டு அவனை நான் என் சகோதரனாக பாவித்து நான் என்னுடைய நெஜ சகோதரனை கூட நான் அன்பு செலுத்தவில்லை அவ்வளோ அன்பு செலுத்தி அவனுக்கு நான் ரெண்டாவது பிறகு எழுதினேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு துப்பரிவாளன் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது அந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ் அப்போ பெரிய ஸ்ட்ரைக்கு அப்போ நான் மூணே மூணு அஸ்டண்ட் ஆக்டரை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு நாட்கள் நான் மட்டும் தனியாக ஷூட் பண்ணேன் கடைசி நாளில் வந்து எங்களுக்கு வந்து பணம் இல்லை பட்ஜெட் இல்லை நாலு நாட்கள் எடுக்க வேண்டிய ஃபைட் சீனை ஆறு மணி நேரத்தில் நான் எடுத்து கொடுத்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கு முந்தி மூன்று படங்கள் விஷாலுக்கு ஃப்ளாப்பு அதுக்கப்புறம் துப்பரி வாழ் ஒன்று ஒன் வின் பண்ணிச்சு அந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்த சம்பளம் மூணு கோடி ரூபா ஒன்றடை வருடங்களுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வந்து கதைகளில் சொன்னால் நான் கதை எழுதினேன் இல்லைடா இந்த நிறைய உனக்கு கடன் இருக்குது ஒரு நல்ல கதை எழுதி 
தமிழில் மட்டும் இருக்கக்கூடாதா ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிமை எழுதலான்னு சொல்லிட்டு கோஹினூர் டைமண்டை வச்சு ஒரு கதை எழுதுறேன்டா அது வந்து ஆந்திராவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் கர்நாடகாவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் நார்த் இந்தியாவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதில் வச்சு எழுதும் போது ஒரு பதினஞ்சு ஏரியாக்கு நீ வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் நீ வந்து அதை வந்து டப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கதையை எழுதி முடிச்சுட்டு அதை பாப்பின்ற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கதை கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சி நாங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கூட கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் விஷால் கதை சொன்னேன் அந்த கதை கேட்டு நீ கட்டி பிடிச்சி வந்தான் திருப்பி வந்து திரும்பி கட்டி பிடிச்சி இந்த கதை எனக்கு போதும் இந்த கதை வச்சு நான் எல்லா கடனையும் அடைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னான் மூணு நாளில் வந்து அந்த பாப்பின்ற ப்ரொடியூசர் வேணால் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னான் அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது என்னுடைய தலைவலி அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த படம் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது கோடி ரூபாய் செலவாகும் இதை நீ பண்ண முடியாது நீ கடனாளியாக இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் வந்து ஆக்ஷன்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஒருவேளை அந்த படம் சரியாக ஓடவில்லை என்றால் இன்னும் அதிகமான பாரம் உன் மேலே வரும் இந்த படத்தை தொடாத அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் சொன்னான் இல்லை சார் இந்த படத்தை தான் நான் பண்ணுவேன் அப்போ நீ வேறு ப்ரொடியூசர் வச்சுப்போ இல்லை சார் எனக்கு இந்த படத்தை நான் பண்ணேன்னா எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றா அப்போ நான் சொன்னேன் இப்படி சொல்கிறேன் இதை வந்து துப்பரி வாழன் த்ரீ ஆக்கிக்கலாம் துப்பரி வாழன் டூவை ஒரு பத்து கோடி ரூபாயில் சென்னையில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு கதை நான் பண்ணித்தரேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் சொன்னால் இதில் இந்த படத்தை தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னான் இந்த கதை எழுதி இது வரைக்கும் நான் யூகே போனது கிடையாது ஐ ஹவ் ஐ ஹவ் விசிட்டட் மெனி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நான் யூகேயில் போய் தான் லொக்கேஷன் பார்த்து எழுதணும் ஐ வென் ஆல் த வே தேர் அப்போ நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்காக நான் கேட்ட பணம் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அதில் நான் செலவு பண்ணது ஏழு லட்சம் ரூபாய் தான் நேற்று பேப்பரில் பத்திரிக்கையாளர் எல்லோரும் என்னை கூப்பிட்டீங்க பேச சொன்னீங்க நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் திரைக்கதை எழுதுவதற்கு மட்டும் முப்பத்தைந்து லட்சம் செலவு பண்ண அப்படின்னு போட்டிருக்கான் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுன்றது அவன் ஆதாரபூர்வமா அவன் ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் நான் டேரக்டர் மட்டும் இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசரா ஒரு கதை எழுதுறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒருத்தன் செலவு பண்ணனா அவன் டேரக்ட் பண்றதுக்கே தகுதி இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் செலவு பண்ணது என் கையில் இருக்கு எனக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்தான் ஃபோரெக்ஸ் கார்டு அந்த கார்டில் தான் அவன் காசு போட்டிருக்கான் இந்த பத்திரிகையால் எல்லாருமே நேற்று போட்டீங்கள்ல எழுதுனீங்கல்ல நான் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும் ஈஸியாக போட்டீங்கல்ல ஒரு வார்த்தை அப்படி போட்டால் ஒரு சமூகம் நம்பிடுது அந்த முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நான் செலவு பண்ணணும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் பதிமூணு கோடி ரூபாய் இது வரைக்கும் செலவு பண்ணியிருக்கின்றான் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேனா I have completed 32 days. ஐ கம்ப்ளீட் தேர்ட்டி டூ டேஸ் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் பதினஞ்சு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணுறான் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சு நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா நாலு கோடியே ஐம்பது லட்சம் இன்னும் ஒரு ஒன்றாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய இது போட்டிங்கன்னா ஆறு கோடி இன்னும் ரெண்டு ரூபா போட்டுங்க இன்னும் நாலு ரூபா போட்டுங்க அப்படி பார்த்தா கூட பத்து கோடி ரூபாய்க்கு தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு பதிமூணு கோடி அதையும் ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்தியாவிலேருந்து வேற நாட்டில் போயிட்டு நீங்க படம் பண்ணணும்னா உங்க கம்பெனில இருந்து அதை பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ கம்பெனி தேர் அப்படி தொடங்கப்பட்டது தான் புட்லூர் அம்மன் என்ற கம்பெனி எங்க இங்கிலாந்துல அந்த புட்லூர் அம்மன் கம்பெனிக்கு இந்த பத்திரிகையாளர் நீங்க போன் பண்ணி கேட்கணும் ஏன்னா இங்கிருந்து அவங்க ஒயிட்ல மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த பணத்தை ஸோ புட்லூர் அம்மனுக்கு விஷால் ஃபேக்டரியில இருந்து எவ்வளவு காசு போச்சு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுட்டு நீங்க அதை வந்து திரும்பி நீங்க வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நான் அவமதிக்கப்பட்டேன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் என் தாயை வேசி என்று திட்டினார் என் தாயை நான் என் நான் மகன் என்று நினைத்த தம்பி என்று நினைத்தவன் என் தாயை வேசி என்று திட்டியிருக்கிறான் என்ன அப்படி சொன்னா உடனே நீங்க நம்பங்க நம்பாதீங்க என் ரெக்கார்டு இருக்கு அவன் பேசினது இவனுக்கு நான் என்ன துரோகம் செய்தேன் நான் செய்த ஒரே துரோகம் இவனிடம் அறமோ அறத்தோடு நான் இருந்ததுதான் இந்த மூணு வருஷம் அவன் தப்பு பண்ணும்போதெல்லாம் தப்பு பண்ணாதான் சொன்னதுதான் 
அவனுக்கு நல்ல கதை எழுதி கொடுத்தது தான் நண்பர்களே இவன் சொல்கிறான் எந்த ப்ரொடியூசரும் எனக்கு வந்து படம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் இவன் ஒரு ப்ரொடியூசர் மகனாக பிறந்தவன் இவன் நான் ஒரு ஏழை டெய்லர் வீட்டில் நான் பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா ஒரு டெய்லர் மீண்டும் நடந்து போய் ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிட்டு இதே ஜி இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கதைனா எனக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போயிட்டு நான் பாடம் நடத்துகிறேன்னா என்னால் பாடம் நடத்த முடியும் இல்லையா ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா ரோட்டில் நின்று பாடி கதை சொல்லி என்னால் வந்து ஒரு பத்து ரூபா சம்பாதிக்க முடியும் நண்பர்களே அப்படிலாம் நான் யார்ட்டையும் பிச்சு எடுக்க மாட்டேன் என் படங்கள் சொல்லணும் யாருங்க என் படங்கள் சொல்லணும் யாருங்க ஒரு பேய் தேவதை ஆக்கணும் வேணாம் பிசாசில் ஒரு பேய தேவதை ஆக்கணும் வேணாம் சரிங்களா ஓனாய மாட்டுக்குட்டியில் ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக மீண்டும் நான் ரிசர்ச் செய்யப்பட்ட வேணாம் ஒரு கிறிஸ்துவ பற்றி தான் எழுதுனேன் சைக்கோல பதினாலு கொலை பண்ணவனே நம்ம மன்னிக்கலான்னு சொன்ன வேணாம் என்னுடைய கதைகள் இருக்கும்படா என் அறம் நீ என்னை பத்தி நீ சொல்ல வேணாண்டா நான் கெட்டவன் சமூகத்துக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தெரியாட்டா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு என் படங்கள் சொல்லும் என்னுடைய படத்தை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் எடுத்திருக்கேன் நண்பர்களே இந்த இருபது இது நாள் ஆச்சு ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்ட் இன்னேத்து வந்துச்சு கேட்டீங்களா அதாவது கேட்டீங்களா பத்து நாட்கள் என் ஆஃபீஸில் நின்று அந்த ஸ்கிரிப்டை திருப்பி கொடு குடு 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 என்னோசி குடு என்னோசி குடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க வந்து 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 என் உயிரை எடுத்த என் தம்பி சொன்னான் அறத்தோடு வாழ்கிற என் தம்பி சொன்னான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நான் சொன்னான் எனக்கு நான் கொடுக்காம நேர ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டேரக்டர் கவுன்சில் போயிருந்தா இன்னைக்கு போஸ்டர் ஒற்றி பண்ணாவன் ஒற்றி பண்ண போஸ்டரு எட்டு மாசம் ஒரு வருஷம் யோசிச்சு எட்டு மாசம் எழுதி ஒரு மாசம் அப்படியே பின்னால் இருந்து ரத்தம் வரும்போது எழுதின அந்த கதையை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணி நான் அவனுக்கு என்ன வச்சு கொடுக்குறேங்க அதுக்கப்புறம் இவன் என்னை பற்றி தப்பாக பேசுகிறான் உன்னால் ஒரு கதை எழுத முடியுமா சக்கரா அவனுடைய படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த டேரக்டர் பத்து நாள் ஷூட் பண்ண டேரக்டர் என்கிட்ட வந்து கதை சொல்ல சொன்னான் நான் சொன்னே சின்ன குழந்தடா அவனை கதை சொல்ல சொல்லாதரா அவன் சுயமரியாதையை தடுத்துண்டா அவனை இல்லை சார் அவன் கதை சரியாக இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறான் என்கிட்ட சின்ன பையன்டா சொல்லக்கூடாதுண்ணா அந்த பையன் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறான் கதையை ஒரு நல்ல கதை அதுக்குள்ள வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் ப்ராட்டகனிஸ்டுடைய வாண்ட் இல்லைங்க இந்த கதையில் எவ்ரி ஸ்டோரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வாண்ட் ஆஃப் த ப்ராட்டகனிஸ்ட் அப்போ அந்த அந்த வாண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தன் தந்தையின் கிடைச்ச தந்தைக்கு ஹானராக கிடைச்ச அந்த பரம்பீர் சக்கர அவர் தேடி போகிறான் அதுதாங்க ப்ராட்டகனிஸ்ட் வாண்ட் அதுலேருந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இவனுக்கு நான் கதை மாற்றி சொன்னேங்க அதுக்கப்புறம் தான் இவன் சக்கரானு பேர் வச்சான் இவனுக்கு தெரியுமா கதையை பற்றி இவன் படிச்சிருப்பான டேவிட் மாமனை பற்றி இவன் படிச்சிருப்பான ஜோசப் கேம்பலை பற்றி இவன் படிச்சிருப்பான வந்து கரமசவ பிரதர்ச இவனுக்கு டால் சாயின யாருன்னு தெரியுமா பொறுக்கி பய பொறுக்கி உன்னைய தெரிஞ்சா சமூகத்துக்கு நீ யாருன்னு பொறுக்கி பயடா ஒன்பது மணிக்கு நீ வந்து வந்து நீ வந்து தேர்தலில் போய் நாமினேஷன் பண்ண பொறுக்கிடா நீ நீ என்ன பண்ணி நீ நீ எம்ஜிஆரா நீ கலைஞரா நீ ஒரு பொறுக்கிடா சமூகம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது நீ வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் என்ன பண்ண தெரியாது எனக்கு படுத்திருந்தாங்க எழுப்புறான் வந்து அண்ணா நாளைக்கு காலம் நாமினேஷன் நாமினேஷன் அப்படி என்ன நாமினேஷன் என்னன்னு தெரியாதுங்க எனக்கு எனக்கு வந்து யூ ஆஸ்க் மீ எனி போபியா ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் போபியா ஐ கேன் சி ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் போபியா சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ்ல யூ ஆஸ்க் அபவுட் எனி ஒக்காபுலரி ஐ கேன் டாக் அபவுட் த எட்டிமாலஜி ஆஃப் தட் வேர்ட் யூ டாக் அபவுட் எனி லிட்ரேச்சர் நான் சொல்லுவேன் காஃப்கா படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் டார்சே படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் ஐசக் பாஷிவிக் சிங்கர் படிச்சிருக்கேன் சொல்லுவேன் நாமினேஷன் தான் என்னன்னு தெரியாது ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பிடிக்காதியா நான் வெற்றி வரப்பா நினைச்சதே கிடையாதியா என் படங்கள் என்னை தூக்கி வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நிற்க வச்சு தானுவே எல்லாரையும் தப்பா பேச சொன்னான் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது எதுக்காக பண்ண என் அண்ணன்னா நீ வந்து என் கூட நாமினேஷன் பண்ண அப்படிலாம் வந்தேன் உங்க கூட உன்னை தெரியாது இந்த சமூகம் இந்த சமூகத்தை உனக்கு தெரியாது உனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாதா நீ எப்படியாப்பட்ட ஆளுனு உன் வாழ்க்கை சொல்லுமடா உன் தந்தை சொல்லுவார் நான் எப்படியாப்பட்ட பழகி இருக்கேன் உன் தாய் சொல்லுவா நான் எப்படி பழகி இருக்கேன் உன் தங்கச்சி சொல்லுவா நான் எப்படி உன்ட்ட பழகணும்னு உன் நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க டெல் மி யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ ஹூ யூ ஆர் ஐ டோல்ட் யூ 
இதே ரமணாவும் இதே இந்த அந்த நந்தாவும் உன்னை ரோட்ல கொண்டு இறக்கி விடுவாங்க நான் சொன்னேங்க அதுதான் சத்தியவாக்காட்சி இந்த படம் நின்றது காரணமே அதான் சாரி ஜென்டில்மேன் இது பெரிய ஆடா உங்களுக்கு என்னை உன் படத்தை விட்டு வெளியே போ எப்படா படத்தை விட்டு வெளியே போக முடியும் இருக்க முடியும் என் தாயை வேசின்னு சொல்லும் போது நான் எப்படா போகாம இருக்க முடியும் என் தம்பியை அடித்தார்கள் ஐயா என் தம்பி அடிக்கிறாங்க என்ன கேட்டேன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தைய அதே சம்பளத்தை கேட்கிறேடா அப்படியா எனக்கு வந்து துப்புரி வாழன் ஓடலைங்க அப்படியா அந்த துப்புரி வாழன் பார்த்து எடுக்கிற இல்லை கதை பிடிச்சிருக்கு அப்படி லாஜிக்கா சரிடா தம்பி அப்போ ஒன்று பண்ணலாம் இப்போ சைன் பண்ணுவானா நம்ம வந்து சைக்கோ வந்து ஓட் நம்பருக்கு எனக்கு அஞ்சு கோட்டு ரூபா தாடா சைக்கோ ஓட் நம்பருக்கு போய் கேட்குறான் சொல்கிறான் சைக்கோ ஓடலைங்க நீங்கள் தாங்க ஓடுச்சுன்னு சொல்கிறீங்க எந்திரிச்சு நடந்து வந்தேங்க வெளியே நடந்து வந்தேன் வெளியே நடந்து வந்த உடனே கூப்பிட்றான் மேலே நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் உன்ட்ட இனிமேல் பேச முடியாது ரோ தம்பி அவள் வெளியே வர்றேன் அவன் சொல்கிறான் அவன் கெட்ட வார்த்தையில் என் அம்மாவை பூசணமாக பேசிக்கிறான் என் தம்பி எதிர்த்து கேட்டதுக்கு நான் அடிச்சிட்டாங்க இதை நான் சொன்ன பத்திரிக்கையில் என் நேர ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டேரக்டர் கவுன்சில் நான் போனேன்னா ஏன் போகலை தெரியுமா ஒரு மூணு வருஷம் அவனை தம்பின்னு கூப்பிட்டுருக்கேங்க என் தம்பி கத்தனா அவனை ஏங்க எங்கள் அம்மா வந்து என் அம்மா தேவடியாலான்னு கேட்டான் எங்கள் அம்மாவோட நீ படுத்திருந்தியா உங்கள் அப்பா படுத்திருந்தான்னு என் தம்பி கேட்டான் அதுக்கு அவனை அடித்தாங்க நான் போய் என்ன தரமா பண்ணேன் என் தம்பி அடித்தேன் டே மூணு வருஷமாக அவனை அண்ணன்னு கூப்பிட்டு விட்டுறாருன்னு வெளியே கூப்பிட்டேன் என்னை பற்றி அவன் தப்பாக பேசுகிறான் நண்பர்களே இன்றைக்கி விடமாட்டேன் தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் அவனை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை நான் ஒருத்தன் தான் தமிழ்நாட்டை நான் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அவன்ட்டு இருந்து இவன் யார் இவன் இவன் யார் யார் இவன் இங்கெல்லாம் ஆளுங்களே கிடையாதா இவர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வந்தாரா இங்கே ஆளுங்களே கிடையாதா இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்களே இங்கே இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் ஐயா அது இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் இப்ப ஏன் திரும்ப பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தேனா என் தாத்தை எழுதியிருக்கான் இன்னா சீதாரை ஒருத்தர் அவரான நன்னயம் செய்தவன் என் திருவள்ளுவர் தாத்தன் எழுதுனாயா அந்த தமிழ்னால நான் அமைதியா இருந்தேன்டா ஆனா நேற்று நீ எப்படி சொன்ன நான் பயப்படல நீ நினைச்சுனா நண்பர்களே நீங்க ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் வர வேணாங்க என் படங்களை போய் திரும்பி பாருங்கயா என் படத்துல உள்ள அறத்தை பாருங்கயா நீங்க என் படம் கொடுப்பீங்க படம் கொடுக்காட்டினால என்னையா என்ன பண்ண இப்போ திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் ஆகி எனக்கு கண்ணு போச்சு நான் டேட் பண்ண போனா நான் ஆக்சன் சொல்ல முடியுமா என்ன அப்பையும் கதை சொல்லுவேன் ஐயா டே தம்பி விஷால் ஓ இந்த பூஜா வேலைலாம் இங்கே காட்டாத உனக்கு இருக்க ஆப்பு இதுதான் ஸ்டார்டிங்க இன்னையோட நீ தூங்கவே மாட்டேன் உன் சைடில் தர்மம் வந்துச்சுன்னா வாடா குருச்சேத்திர போருக்கு வா போராடலாம் வா போராடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தெலுங்கு கன்னடா எல்லாத்தையும் ஒரிஜினல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் போன மாசம் டாப்லெஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு தமிழ்ல மட்டும் இப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா ஷோ நிறைய இப்போ போயிட்டு இருக்கு ஆட்டோஷங்கர் கலச்செரிப்பு ஃபிங்கர் டிப் டாப்லெஸ் தாண்டி இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் அகைன் வியர் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது பப் கோவா கவர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இது பேரனாமல் த்ரில்லர்னு பார்த்துருப்பீங்க ஹாரர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு த்ரில்லர் இருக்கு அது தாண்டி ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்கு இந்த கதையில ஒரு அம்மா நம்ம எல்லாருமே லைஃப்ல வந்து ஏதாவது ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ஆகுது டூ மினிட்ஸ் ஆகுது யாராவது தொலைச்சு தேடி இருப்போம் அந்த ஒரு டூ செ டூ மினிட்ஸ் நம்ம ரொம்ப படப்படப்பாக வந்து தேடி இருப்போம் அந்த ஒரு எமோஷனல் பூர்ணா வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஃபுல் சீரீஸ்ல வெரி ரொம்ப கமெண்டபுள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்போம் அண்ட் ஆதித்யா ஆக்சுவலாக நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஸ்கிரிப்டில் ரமேஷோட சேர்ந்து அந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒர்க் பண்ணாங்க நினைக்கிறேன் ஸ்கிரிப்டில் இன்டென்ஸ் ரைட்டிங் செஷன்ஸ் போச்சு அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதே வெரி கான்ஃபிடென்ட் நல்லா வரும்ன்றது அண்ட் அபினாஷ் ஹஸ் ரியலி டன் அ குட் ஜாப் டைரக்டிங் இட் விஜுவல்ஸ் ஆர்ட் ஷேகரோட ஆர்ட் அண்ட் பிரசனாவோட விஜுவல்ஸ் ரொம்ப நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த சவுண்ட் டிசைன் வாஸ் வெரி கமெ
ரியலி குட் சவுண்ட் ஒர்க் ஸோ இப்போ வந்து கண்ணை முடிச்சு தா அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இயர் ரெண்டுக்கு ஸோ ஐ திங்க் ஐ லிவ் இட் டு த டைரக்டர் நவு ஸோ அவி ஐ இன்வைட் அவினாஷ் டு கம் மிஷின் சார் சார் ஆனர் டு ஹவ் யூ ஹியர் தேங்க் யூ அண்ட் ஸோ இந்த கண்ணாமூச்சி வெப் சீரீஸ் பண்ணுறது ஒரு பஸ் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா முக்கியமான விஷயம் என்ன ஒரு இந்த மாதிரியான விஷயம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஆக்டர்ஸ் கதை அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஐ திங்க் அந்த விதத்தில் வி வெ வெரி லக்கி டு ஹாவ் பூர்ணா ஆஸ் அ மெயின் லீட் ஸோ நிறையா முதல் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் தென் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆதித்யாவோட பேசிட்டு இருக்கும்போது வி ஜீரோ டவுன் அண்ட் பூர்ணா ஸோ ஃப்ரம் த டே ஒன் டில் தி லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் ஷி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டெடிக்கேட்டட் அழணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்தா போதும் கண்டினியூஸாக அழக ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க அழுகி நிறுத்துறதுக்கே டைம் ஆகும் ஷி கிரைஸ் ஃப்ரம் இன் சைட் ஒரு ஆக்டருக்கு அப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் அப்போ தான் மகிழ்ச்சி பார்த்தேன் இட் வாஸ் ஆப்சுலூட்லி ப்ரில்லியன்ட் அண்ட் அகெயின் இட் வாஸ் கிரேட் டு ஹாவ் விவேக் பிரசன்னா சார் அண்ட் போஸ் வெங்கட் சார் அகெயின் ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் பண்ணியிருக்காங்க பட் இட் வாஸ் ப்ரில்லியன்ட் டு ஒர்க் வித் தெம் அண்ட் முக்கியமான டெக்னீஷியன்ஸ் பிரசன்னா அண்ட் ஆர்ட் டிரெக்டர் ஷேக அண்ட் என்னோட எடிட்டர் ரஞ்சித் அண்ட் சவுண்ட் டிசைன் சிவா ஸோ இவங்க தான் இதோட மெயின் பில்லர்ஸ் ஐ வச்சு அண்ட் பியாண்ட் ஆல் தேட் ரைட்டிங் ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தேட் ரைட்டர் ஸோ ஆதித்யா இந்த ஸ்கிரிப்டை எங்ககிட்ட முதல்ல கொண்டு வரும்போது இப்போ படிக்கும்போது பயங்கர இன்டென்ஸாக இருந்தது பட் இதை எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்க்ரீனில் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு குழப்பம் வந்துட்டே இருந்தது பட் அகேன் வி ஒர்க் அ லாட் ஆன் தேட் அண்ட் ஆதித்யாவோட ரைட்டிங் வாஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங் எந்த இடத்துலையும் எந்த ஒரு லூப் ஹோலும் இல்லை இட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு என் இட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸோ தேங்க் யூ ஆதித்யா ஐ ஹோப் வி ஹவ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் வாட் வி ஹவ் காட் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஜி தி ஹவ் கிவன் அஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ஜி ஹஸ் பின் கிவிங் அ லாட் ஆஃப் consistent quality work this is and kanna mochi will be a part of that nanikra and uh, thank you z team for this opportunity thank you shushma ved and shyam for this opportunity and of course ramesh sir and mukhyamaya uh, noda producers happy unicorn and trend loud uh, mr chida and uh, rb atreya thank you for uh, believing us and uh, letting us do what we want and it has come out good i hope for that and thank you all